പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നാമത്തിൽ അമ്മയിൽ എല്ലാവരും പ്രിയ കുഞ്ഞുമക്കളെ ജീവൻ നൽകുന്ന ദൈവം എന്ന ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പിതാവായ ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തെയും മനുഷ്യനെയും സകല ജീവജാലങ്ങളെയും എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് ആ ജീവജാലങ്ങളിലെല്ലാം ജീവൻ എങ്ങനെ നിലനിർത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അവയെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ദൈവം ആദ്യം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു അതിനുശേഷം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചു ആറു ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ദൈവം തന്റെ സൃഷ്ടികർമ്മം പൂർത്തിയാക്കിയത് ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഭൂമി രൂപമില്ലാത്തതും ശൂന്യവുമായി സൃഷ്ടികർമ്മത്തിന്റെ മൂന്നാം ദിവസമാണ് ദൈവം കരയെയും കടലിനെയും വേർതിരിച്ചത് ആറു ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് ഭൂമിയിലെ കോഴി കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ജീവന്റെ ശ്വാസം അവന്റെ നാസാരന്ത്രങ്ങളിലേക്ക് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ജീവനോടനായി തുറന്നു ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും മേൽ പൂർണ്ണ അധികാരം മനുഷ്യന് നൽകിക്കൊണ്ട് ദൈവം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ ചൈതന്യം വെള്ളത്തിന് മീതെ ചലിക്കുന്നു വിധാനത്തിന് കീഴെ ജലാശയം കരയ്ക്ക് ഭൂമി എന്നും ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ജലത്തിന് കടൽ എന്നും വിളിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ ഹരിത സസ്യങ്ങളും വൃക്ഷലാദികളും ജലജീവികളും ആകാശപ്പറവകളും കന്നുകാലികളെയും ഇഴജന്തുക്കളെയും കാട്ടുമൃഗങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടതിന് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ടീച്ചറെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബൈബിളിലെ സൃഷ്ടികർമ്മം തമ്മിൽ ആയിരം മത്സരം അങ്ങയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കഴിഞ്ഞുപോയ ഇന്നലെ പോലെയും രാത്രിയിലെ ഒരു യാമം പോലെയും മാത്രമാണ് ആരോൺ ബൈബിൾ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിന് മുമ്പിൽ ഒരു ദിവസം ആയിരം വർഷം പോലെയും ആയിരം വർഷം ഒരു ദിവസം പോലെയുമാണ് എന്ത കാര്യം നിങ്ങൾ വിസ്മരിക്കരുത് വചനം വായിച്ചു കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ആയിരം വർഷം എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ദിവസമാണ് അപ്പോ ആ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ചെടികൾ വളർന്ന് വലുതാവും അല്ലെ ഇനി സയൻസിൽ എന്താ പറയുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്കാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായത് ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് അഞ്ചാം ദിവസം ദൈവം ഭൂമിയിലെ സകല ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചു ആറാം ദിവസം ദൈവം മനുഷ്യനെയും സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവത്തിന് ഈ സമയം കൊണ്ട് ഭൂമിയിലെ ഭൂമിയിലെ സകല ജീവജാലങ്ങളെയും മനുഷ്യനെയും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പോ ആയിരം വർഷം വന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബൈബിളും സയൻസും എന്തൊക്കെയോ സാമ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് അഞ്ചാം ദിവസമാണ് ഭൂമിയിലെ സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആറാം ദിവസമാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് ഭൂമിയെയും സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ദൈവത്തിന് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും 
അപ്പോൾ ആയിരം വർഷം എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബൈബിളും സയൻസും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയോ സാമ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ മനസ്സിലായോ ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഓർക്കാം ആദ്യം ദൈവം എന്താണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ആകാശവും ഭൂമിയും ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചുവെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചിരുന്നു ഭൂമി രൂപരഹിതവും ശൂന്യവുമായിരുന്നു എല്ലായിടത്തും വെള്ളം മാത്രമായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ചൈതന്യം വെള്ളത്തിനു മീതെ ചലിച്ചിരുന്നു ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാനായി ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തത് ആറു ദിവസങ്ങളാണ് ഒന്നാം ദിവസം വെളിച്ചമുണ്ടായി വെളിച്ചത്തെ ഇരുളിൽ നിന്നും രാത്രിയും പകലുമായി വേർതിരിച്ചു രണ്ടാം ദിവസം മുകളിൽ നീല നിറമുള്ള ആകാശവും താഴെ കരയില്ലാത്ത സമുദ്രവും സൃഷ്ടിച്ചു മൂന്നാം ദിവസം കരയെയും കടലിനെയും വേർതിരിച്ച് കരയിൽ എല്ലാവിധ സസ്യങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചു ഒന്നാം ദിവസം സൃഷ്ടിച്ച രാത്രിയെയും പകലിനെയും നിയന്ത്രിക്കുവാനായി നാലാം ദിവസം സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു രണ്ടാം ദിവസം വേർതിരിച്ച ആകാശത്തിലും കരയില്ല സമുദ്രത്തിലും വസിക്കുവാനായി അഞ്ചാം ദിവസം കടലിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ആകാശത്തിലെ പറവകളെയും സൃഷ്ടിച്ചു മൂന്നാം ദിവസം വേർതിരിച്ച കടലിലും കരയിലും ജീവിക്കുന്നതിനായി ആറാം ദിവസം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അതായത് കന്നുകാലികൾ ഇടജന്തുക്കൾ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അതോടൊപ്പം ദൈവത്തിന്റെ ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിലുമുള്ള സ്ത്രീയും പുരുഷനുമായി മനുഷ്യനെയും സൃഷ്ടിച്ചു ആറ് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്റെ സൃഷ്ടീകർമ്മം പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം ഏഴാം ദിവസം ദൈവം വിശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ ഇതാണ് സൃഷ്ടികർമ്മം ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും നമ്മൾ എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ചത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഭക്ഷിക്കാനുള്ള അധികാരവും ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് 